আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন জুবায়ের একাডেমিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনা করছিলাম তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে যেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত যে অধ্যায়টি আছে এটি হচ্ছে মুজিবুর রহমান স্যারের বইয়ের যে স্লাইড সেখান থেকেই আলোচনা করা হচ্ছে এগুলো স্যারের পক্ষ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে তো বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আস্তে আস্তে করার সবগুলো চেষ্টা করছি এ পর্যন্ত ক্লাস যতগুলো করা হয়েছে সব অধ্যায়েরই করা আছে আগের যারা আইসিটি পড়েছেন তাদের জন্য এবং নতুন সিলেবাস অনুযায়ী মোটামুটি চ্যাপ্টার ওয়ানটা কাভার করা হয়েছে চ্যাপ্টার টুটা একটা লেকচার হয়েছে আপনার প্লে লিস্ট থেকে দেখে নেবেন চলুন শুরু করা যাক আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং লাইক দিতে ভুলবেন না আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে জানব সেটা হচ্ছে ব্যান্ডউইথ বা ডেটা কমিউনিকেশনের যে স্পিড ডেটা ট্রান্সফার মেথড এখানে আমরা সমান্তরাল ও অনুক্রম ডেটা ট্রান্সমিশন এরপরে জানব হচ্ছে বিট সিঙ্কোনাইজেশন অ্যাসিনকোনাস সিনকোনাস ও আইসোক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আজকে মূলত জানব ব্যান্ডউইথ প্রথমে আমরা জানব সেটা হচ্ছে যে ব্যান্ডউইথ বা ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড এটা আসলে কি এক স্থান হতে অন্য স্থানে কিংবা এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরের হারকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে এই ট্রান্সমিশন স্পিডকে অনেক সময় ব্যান্ডউইথ বলা হয় এই ব্যান্ডউইথ সাধারণত বিট পার সেকেন্ড বা বিপিএস এ হিসাব করা হয় একে ব্যান্ড স্পিডও বলা হয় অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিট ট্রান্সমিট করা হয় তাকে বিপিএস বা ব্যান্ডউইথ বলে এই ডেটা ট্রান্সফার গতির উপর ভিত্তি করে কমিউনিকেশন গতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা ন্যারো ব্যান্ড ভয়েস ব্যান্ড এবং ব্রডব্যান্ড আমরা সবাই এই ব্রডব্যান্ডের সাথে খুবই পরিচিত আমরা অনেকে বলি যে আমাদের বাসা বাড়িতে ব্রডব্যান্ড লাইন আছে বা আমরা যে ইন্টারনেটটা ব্যবহার করছি সেটা ব্রডব্যান্ড এবার চলুন আমরা জানি যে ন্যারো ব্যান্ড এটা আসলে কি ব্যান্ডউইথে যে স্পিডের জন্য যে ইয়েগুলো জানলাম ন্যারো ব্যান্ড ভয়েস ব্যান্ড এবং ব্রডব্যান্ড সেগুলো আমরা এবার একটু জানি ন্যারো ব্যান্ড সাধারণত পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনশো বিপিএস পর্যন্ত হয়ে থাকে এই ডেটা স্থানান্তর গতিকে ন্যারো ব্যান্ড বা সাব ভয়েস ব্যান্ড বলে এই ব্যান্ড ধীর গতি ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় টেলিগ্রাফিতে উক্ত ব্যান্ডকে ব্যবহার করা হয় ভয়েস ব্যান্ড কি এই ব্যান্ডের ডেটা গতি নয় হাজার ছয়শো বিপিএস পর্যন্ত হয়ে থাকে এটি সাধারণত টেলিফোনে বেশি ব্যবহার করা হয় তবে কম্পিউটার ডেটা কমিউনিকেশনে কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কিংবা কার্ড রিডার থেকে কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এই ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করা হয় তাছাড়া টেলিফোন লাইনেও এই ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করা হয়ে থাকে ব্রডব্যান্ড যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি আমাদের প্রচলিত বা আমরা যারা সবাই চিনি সেটা কি সেটা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড উচ্চ গতি সম্পন্ন ডেটা স্থানান্তর ব্যান্ডউইথ যার গতি কমপক্ষে ওয়ান মেগাবিট পার সেকেন্ড বা এম বিপিএস হতে অত্যন্ত উচ্চ গতি যেমন এক গেগা বিট পার সেকেন্ড বা জিবিপি জিবিপিএস পর্যন্ত হয়ে থাকে সাধারণত কোয়েক্সেল ক্যাবল অপটিক্যাল ফাইবারে ডেটা স্থানান্তরে ব্রডব্যান্ড ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবহার করা হয় তাছাড়া স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এবং মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনেও এই ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই যে দেখুন আমরা একটা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি ব্যান্ড উইথ এখানে সুন্দর করে চিত্রটা দেখানো আছে ব্যান্ড উইথ জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য যে সবাই এই লাইনটা দিয়ে সবাই কানেক্টেড সবাই কিন্তু একটা স্পিড ব্যবহার করছে ডেটা ট্রান্সফারের জন্য এবার আসুন আমরা জানি যে ডেটা ট্রান্সমিশনের কিছু পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে যে ট্রান্স ট্রান্সমিশনের প্রথম পদ্ধতি যেটা সেটা হচ্ছে সমান্তরাল বা প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন আর দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে অনুক্রম বা সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন প্যারালাল বা সমান্তরাল ডেটা ট্রান্সমিশনটা কেমন যে প্রত্যেকটা ডেটা যাওয়ার জন্য ডেডিকেটেড লাইন থাকবে আলাদা আলাদা লাইন থাকবে এখানে সেটাই বলেছে যে দেখুন প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সমান্তরালভাবে ডেটা চলাচল করলে তাকে সমান্তরাল বা প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন বলে যেমন একটি তার বা ক্যাবলের ভিতর দিয়ে এক বাইট বা আট বিট পাশাপাশি আটটি পৃথক লাইনের মাধ্যমে আদান প্রদান করতে পারে উদাহরণস্বরূপ প্রেরককে প্রাপকের কাছে স্থানান্তর করছে সুবিধা কি প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিটি দ্রুত গতি সম্পন্ন কারণ একসাথে অনেক বিট ডেটা যুগপথ ভাবে চলাচল করতে পারে 
প্যারালালে সুবিধা কি অনেক দ্রুত ডেটাটা যেতে পারে কারণ যেহেতু সবগুলোর জন্য ডেডিকেটেড লাইন আছে অসুবিধা কি প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে একই সময় এন বি ডেটা ট্রান্সমিশন করার জন্য পৃথক এন্ট্রি লাইন প্রয়োজন হয় যা ব্যয় সাপেক্ষ অনেক দেখুন এন বলতে কি যদি আমাদের এখানে দেখুন আট বিট আছে তো এবার যদি আট বিটের ডেটা এখানে দিই তার মানে কি আটটা লাইনই আমার থাকতে হবে তাহলে এটা একটা বিশাল ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে যাবে ঠিক আছে আরেকটা যে আমাদের ইয়ে আছে সেটা হচ্ছে সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন এখানে কি হয় যে ডেটাগুলো একটা পিছনে একটা যেতে থাকে ধরুন আপনারা যখন লাইনে দাঁড়ান না একজনের পিছনে আরেকজন এইভাবে যেতে থাকে যদি আমরা ছোটোবেলায় ওই যে ট্রেন খেলা খেলেছি না ট্রেন পু ঝিক 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 করে তো মনে করেন ডেটা একটার পর একটা যেতে থাকবে সিরিয়ালি এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সিরিয়াল কমিউনিকেশন তো এই কমিউনিকেশনটা কেমন দেখুন যে ডেটাগুলো আগে প্রথমে এখান থেকে এই যে প্যারাল টু সিরিয়াল কনভার্টারের মাধ্যমে সিরিয়ালি ডেটাগুলো যায় যেখানে এই পাশে এম এস বি আছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট এখানে আছে এল এস বি লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট এটা একটা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে এটা যেতে থাকে ওই পাশে গিয়ে আবারও সিরিয়াল টু প্যারাল কনভার্টার দিয়ে আবারও এটাকে কনভার্ট করে রিসিভারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এখন এটা আবার কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে চলুন আমরা একটু দেখি সেটা হচ্ছে যে এর সুবিধা কি এই চিত্রটা একটু দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে দেখুন একটা কনভার্টার ইউজ হচ্ছে তাই না আর এই যে ডেটাগুলো যাচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে দেখুন অনুক্রম বা সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে ডেটা চলাচলের জন্য মাত্র একটি লাইন বা পথের প্রয়োজন হয় ফলে কম খরচে ট্রান্সমিশন লাইন অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে এই পদ্ধতিতে একটিমাত্র লাইন ব্যবহারের কারণে ট্রান্সমিশনে বিলম্ব জনিত কোনো সিনকোনাইজেশনের প্রয়োজন হয় না অসুবিধা কি একই সময়ে একটিমাত্র বিট স্থানান্তরিত হয় ফলে এটি ধীর গতি সম্পন্ন প্রক্রিয়া এই পদ্ধতিতে উৎস গন্তব্যে ডেটাকে কোডে রূপান্তরের জন্য বিশেষ কনভার্টার যেমন ইউএআরটি বসাতে হয় যা সার্বিক ট্রান্সমিশন ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে উদাহরণ হিসেবে দেখুন আর এস টু থ্রি টু যে প্রোটোকল ব্যবহার করে কম্পিউটার ও মডেমেন্ট সংযোগ করা হচ্ছে তাছাড়া ইউএসবি ইন্টারফেস ব্যবহার করে যে কোনো ডিভাইসের সাথে কম্পিউটারের সংযোগ হলো সিরিয়াল সংযোগ তো এই কমিউনিকেশনে প্রত্যেকটা কমিউনিকেশনই তাহলে আমরা দেখলাম যে কিছু সুবিধা আছে কিছু অসুবিধা আছে বিট সিনকোনাইজেশন সম্পর্কে এবার আমরা জানব সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রেরক থেকে প্রাপকে ডেটা ট্রান্সমিশন হওয়ার সময় অবশ্যই এমন একটি সমঝোতা থাকা দরকার যাতে সিগন্যাল বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে পারে বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে না পারলে প্রাপক সেই সিগন্যাল থেকে ডেটা পুনরুদ্ধার করতে পারে না কাজেই অনুক্রম বা সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে সিগন্যাল পাঠানোর সময় বিভিন্ন বিটের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিকে বলা হয় বিট সিনকোনাইজেশন কাকে বিট সিনকোনাইজেশন বলছি সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য বিভিন্ন যে বিটের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি সেটা হচ্ছে বিট সিনকোনাইজেশন আমরা বিট সিনকোনাইজেশনের তিনটা পদ্ধতি এখানে দেখব একটা হচ্ছে যে অ্যাসিনকোনাস ট্রান্সমিশন একটা হচ্ছে সিনকোনাস ট্রান্সমিশন একটা হচ্ছে আইসোকোনাস ট্রান্সমিশন এই যে দেখুন ডেটা ট্রান্সমিশনের ভিতরে প্যারাল আর সিরিয়াল আমরা জানলাম এর ভিতরে সিরিয়ালের ভিতরে এই তিনটা ভাগ আছে অ্যাসিনকোনাস সিনকোনাস এবং আইসোকোনাস আমরা এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে জানব যে ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক হতে ডেটা গ্রাহকের কাছে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হয় তাকে অ্যাসিনকোনাস ট্রান্সমিশন বলে এই ডেটা ট্রান্সমিশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রেরক যে কোনো সময় ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারবে এবং গ্রাহকও তা গ্রহণ করতে পারবে একটি ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হবার পর আরেকটি ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট করার মাঝখানে বিরতি সবসময় সমান না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি স্টার্ট বিট এবং শেষে একটি স্টপ বিট ট্রান্সমিট করা হয়ে থাকে এই যে দেখুন এখানে দেখানো হচ্ছে সেন্ডার এবং রিসিভার এই যে ডেটা যাচ্ছে ঠিক আছে ডেটাগুলো কিভাবে যাচ্ছে এই যে নিচেরটা যদি আমরা দেখি যে প্রথমে একটা স্টার্ট বিট দেওয়া আছে এরপর একটা স্টপ বিট এর মাঝখানে দেখুন আট বিটের ক্যারেক্টার বা ডেটা যাচ্ছে অ্যাসিনকোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনে এবার আমরা দেখব যে এটা কোথায় ব্যবহার করা হয় এটা কিভাবে করে 
एसिनकोनस डेटा ट्रांसमिशन की स्टार्ट स्टप बी ट्रांसमिशनो बला है তাহলে এটা মনে রাখতে হবে সাধারণত যখন কোন সিপিইউ এর সাথে এক ব্যাখ্যাতিক টার্মিনাল যেমন কিবোর্ড অথবা কিবোর্ড ও মনিটর সংযুক্ত করা হয় তখন টার্মিনাল থেকে সিপিইউ পর্যন্ত এই ধরনের অর্থাৎ এই যে যে সংযুক্ত করা হলো এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কেননা যখন একজন অপারেটর কিবোর্ড হতে ডেটা টাইপ করবে তখন প্রতি অক্ষর চাপার সাথে সাথে কিবোর্ড হতে সিপিইউ তে ডেটা স্থানান্তর হবে কখনোই একজন অপারেটরের টাইপিং এর গতি একইভাবে পাওয়া যাবে না ফলে ক্যারেক্টার টু ক্যারেক্টার টাইম ইন্টারভেল অসমান বা অনিয়মিত হবে এই অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে কিবোর্ডের প্রতি অক্ষর চাপার সাথে আট বিটের একটি ডেটা উৎপন্ন হয় এই আট বিটের ক্যারেক্টার ডেটাকে ট্রান্সমিশনের পূর্বে তার সম্মুখে একটি স্টার্ট বিট এবং শেষে বা দুটি স্টপ বিট সংযুক্ত করে থাকে ফলে প্রতিটি ক্যারেক্টার ডেটা দশ বিটের ডেটায় রূপান্তরিত হয়ে ট্রান্সমিট হয় তার মানে কি বোঝা গেল যে প্রথমে এবং শেষে একটা একটা করে এক্সট্রা বিট যুক্ত করে দেয় স্টার্ট এবং স্টপ বিট এই যে দেখুন চিত্রতে খুব সুন্দর করে দেখানো আছে যে ফ্লোটা কোথায় যাচ্ছে এই পাশ থেকে সেন্ডার থেকে রিসিভারের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে এই যে দেখুন জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই মাঝখানে ডেটাগুলোকে পাঠানো হচ্ছে प्रेरक जो समय डेटा एक जगह जगह पाठाते ग्राहक ग्रहण करते डेटा ट्रांसमिशन प्रेरक प्राइमरि स्टोरेज डिवाइस प्रयोजन है इन्स्टलेन व्यय अत्यंत कम অল্প করে ডেটা ট্রান্সমিশন প্রয়োজন এমন পরিবেশে যেমন ইন্টারনেটে এই পদ্ধতি বেশি উপযোগী অ্যাসিনকোনাস ট্রান্সমিশনের অসুবিধার সময় ডেটা যখন স্থানান্তরের কাজ বন্ধ থাকে তখন ট্রান্সমিশন মাধ্যমটি অকারণে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে যা মাইক্রোওয়েভ বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে যাবে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের তুলনায় দক্ষতা কম ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি অপেক্ষাকৃত কমান্থর অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ব্যবহারটা তাহলে কোথায় কোনো কম্পিউটার হতে প্রিন্টারে অথবা পাঁচ কার্ড রিডার হতে কম্পিউটারে অথবা কম্পিউটার হতে কার্ড পাঞ্চারে কিংবা কিবোর্ড হতে কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা স্থানান্তর বা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তার মানে কি কিবোর্ড আমরা যখন প্রেস করি এটা ডেটাটা হচ্ছে এই অ্যাসিনক্রোনাস তারপরে আছে কি কার্ড রিডার অথবা কি প্রিন্টার অথবা আমরা যে যে কার্ড পাঞ্চ করে থাকি এটিএম বুটে সেটাও কিন্তু এরই উদাহরণ তাহলে আমরা অ্যাসিনকোনার সম্পর্কে জেনে ফেললাম এবার আমরা সিনকোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন সম্পর্কে জানব সিনকোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রেরক স্টেশনে প্রথমে ডেটাকে কোনো প্রাথমিক স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষণ করে নেওয়া হয় অথবা ডেটার ক্যারেক্টার সমূহকে ব্লক যাকে প্যাকেট বা ফ্রেমও বলা হয় আকারে ভাগ করে প্রতিবারে একটি করে ব্লক ট্রান্সমিট করা হয় দেখুন এখানে একটা ফ্ল্যাগ আট বিটের একটা ফ্ল্যাগ বিট ইউজ করা হয়েছে এখানেও ফ্ল্যাগ বিট আছে আট বিটের এরপরে কি কন্ট্রোল ফিল্ড এখানেও কন্ট্রোল ফিল্ড আছে এবং মাঝখানে আছে ডেটা ফিল্ড এটা হচ্ছে সিনকোনাস ট্রান্সমিশনের ফরম্যাট প্রতিটি ব্লকে কমপক্ষে আশি থেকে একশো বত্রিশটি ক্যারেক্টার থাকে প্রতি দুটি ব্লকের মাঝখানে সময় বিরতি নির্ধারিত সময়ে হয়ে থাকে এবং প্রতিটি ব্লক ডেটার শুরুতে দুই বাইটের একটি হেডার ইনফরমেশন ও শেষে দুই বাইটের একটি টেলার ইনফরমেশন সিগন্যাল পাঠানো হয় এক বাইটের ফ্ল্যাগ ও এক বাইটের কন্ট্রোল ফিল্ড নিয়ে গঠিত এই হেডার সিগন্যাল রিসিভারের ক্লক গতিকে প্রেরকের ক্লক গতির সাথে সিনক্রোনাইজ করে এবং প্রেরক ও গ্রাহকের চিহ্নিতকরণের সংখ্যা বহন করে থাকে আর টেলার ব্লকের শেষ বোঝানোর তথ্য বহন করে তাছাড়া ডেটার মধ্যে কোনো ভুল আছে কিনা তা যাচাই করতে সহায়তা করে থাকে তাহলে আমরা জেনে ফেললাম এবার আমরা দেখব সিনকোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো এখানে দেখুন চিত্রে কিন্তু ডেটা ফ্লোটা দেখানো আছে সিনকোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনের সুবিধা সমূহ সিনকোনাস ট্রান্সমিশনের দক্ষতা বা ইফিসিয়েন্সি অ্যাসিনকোনাসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি অবিরাম ট্রান্সমিশন কাজ চলতে থাকার ফলে তার ট্রান্সমিশন গতি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে প্রতি ক্যারেক্টারের শুরু ও শেষে স্টার্ট এবং স্টপ বিটের প্রয়োজন হয় না প্রতি ক্যারেক্টারের পর টাইম ইন্টারভেলের প্রয়োজন হয় না তুলনামূলকভাবে কম সময় লাগে সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনের অসুবিধা আছে কিছু সেটা কি 
ফেনিক স্টেশনে একটি প্রাথমিক সংরক্ষণের ডিভাইসের প্রয়োজন হয় এটি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল তাহলে আমরা অ্যাসিনকোনাস এবং সিনকোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন সম্পর্কে জেনে ফেললাম এবার আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যেটা পরীক্ষাতে আছে আপনারা এই স্লাইডটা খুব ভালো করে স্ক্রিনশট নিয়ে নিবেন এবং এটা আপনারা নোট করে ফেলবেন সিনকোনাস ও অ্যাসিনকোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য সিনকোনাস এবং অ্যাসিনকোনাস দেখুন প্রশ্ন অ্যাসিনকোনাস এবং সিনকোনাস দেখানো আছে এক নাম্বার হচ্ছে কি যে ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক হতে ডেটা গ্রাহকে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সমিট হয় তাকে অ্যাসিনকোনাস ট্রান্সমিশন বলে আর সিনকোনাস কি যে ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রেরক স্টেশনে ডেটার ক্যারেক্টার সমূহকে ব্লক যাকে প্যাকেটও বলা হয় আকারে ভাগ করে প্রতিবারে একটি করে ব্লক ট্রান্সমিট করা হয় তাকে সিনকোনাস ট্রান্সমিশন বলে অ্যাসিনকোনাস ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রেরক স্টেশনে প্রথমে ডেটাকে কোনো প্রাথমিক স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না আর সিনকোনাসের ক্ষেত্রে সিনকোনাস ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রেরক স্টেশনে প্রথমে ডেটাকে কোনো প্রাথমিক স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষণ করে নেওয়া হয় তিন এ সিস্টেমে ডেটা ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার আকারে ট্রান্সমিট হয় এ সিস্টেমে ব্লক বাই ব্লক আকারে ডেটা ট্রান্সমিট করা হয় এখানে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট করার মাঝে বিরতি সময় সমান নয় এটার ক্ষেত্রে সমান হয় আর এটার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্লকের মাঝে বিরতি সমান হয়ে থাকে এটার ক্ষেত্রে সমান হয় না আর এটার ক্ষেত্রে হয় ঠিক আছে এ ধরনের ট্রান্সমিশনে দক্ষতা কম এ ধরনের ট্রান্সমিশনে দক্ষতা বেশি পুরো ডেটা ট্রান্সমিশন হতে তুলনামূলক সময় বেশি লাগে আর সিনকোনাসে এখানে তুলনামূলক সময় কম লাগে এই ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে স্টার্ট বিট ও স্টপ বিট প্রয়োজন হয় আর সিনকোনাসের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে স্টার্ট ও স্টপ বিটের প্রয়োজন হয় না আমরা তাহলে জেনে ফেললাম দুটা পার্থক্য এবার আমরা জানব আইসোক্রোনাস আইসোক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনটা কেমন আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনকে সিনকোনাস ও অ্যাসিনকোনাস ট্রান্সমিশনের মিশ্র বৈশিষ্ট্যের পদ্ধতিও বলা যেতে পারে এতে ডেটা চলাচলের ব্যান্ডউইথ নিশ্চিত করে প্রেরক ও প্রাপক স্টেশনের মধ্যে ব্লক আকারে কিন্তু অ্যাসিনক্রনাস পদ্ধতিতে ডাটা ট্রান্সমিট বা স্থানান্তর করা হয় এই পদ্ধতিতে পরপর দুটি ব্লকের মধ্যে বিরতি সুষম ও সর্বনিম্ন প্রায় শূন্য রাখা হয় মাল্টিমিডিয়া বা অডিও ভিডিও ডেটা পাঠানোর জন্য এই পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয় মাল্টিমিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সুষম বিট রেটে ডেটা আদান প্রদান জরুরি অন্যথায় দেখা যাবে যে অনেক সময় ভয়েস চলে আসে কিন্তু তার কথা সাথে কিন্তু তার ছবিটা এভাবে নড়াচড়া করে না এই সমস্যাগুলো দেখবেন ভিডিও কলে হয় অন্যথায় মাল্টিমিডিয়া অডিও ভিডিও ইত্যাদি ডেটা ট্রান্সফারে বিলম্ব বা ডিলে তৈরি হয়ে যাবে এই বিলম্ব বা ডিলে যদি অসম হয় তাহলে মাল্টিমিডিয়া ডেটা অর্থব হবে না বা প্রাপকের কোনো কাজে আসবে না কাজেই সুষম বিট রেট পাওয়ার জন্য আইসোকোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এই ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে ডেটা ব্লক যথাযথভাবে প্রাপক পেয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার উপায় ও ভুল সংশোধন করার ব্যবস্থা নেই এজন্য সকল ক্ষেত্রে এটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয় ডেটা ট্রান্সমিশনের দক্ষতা কিভাবে বের করা হয় আমরা এবার জানবো ডেটা ট্রান্সমিশন দক্ষতা বলতে প্রকৃত ডেটার পরিমাণ ও ট্রান্সমিশনকৃত ডেটার পরিমাণের অনুপাতকে বোঝায় গাণিতিকভাবে ট্রান্সমিশন বা ইফিসিয়েন্সি যেটাকে আমরা বলছি এটাকে এইভাবে লেখা হয় যে প্রকৃত ডেটা মোট ডেটা ইন্টু একশো পার্সেন্ট এখানে প্রকৃত ডেটা বলতে ইনপুট ডেটা যা ট্রান্সমিট করা হবে তাকে বোঝায় মোট ডেটা বলতে প্রকৃত ডেটা এবং এই ডেটা ট্রান্সমিট করতে প্রয়োজনীয় ওভারহেড ডেটা প্যারিটি স্টার্ট স্টপ হেডার ট্রেলার ইত্যাদি সমষ্টিকে বোঝায় আমরা তাহলে কর্মদক্ষতাটা কিভাবে বের করতে পারবো ইফিসিয়েন্সিটাকে কিভাবে বের করতে পারবো সেটা দেখলাম আমরা একটা গাণিতিক সমস্যাও দেখে ফেলি টেন কিলো বাইট বা ওয়ান কেবি ডেটা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে অ্যাসিনকোনাস ও সিনকোনাস ট্রান্সমিশন পদ্ধতির দক্ষতা নির্ণয় করো সমাধানটা আমরা দেখি আমরা জানি এক বাইট সমান সমান আট বিট সুতরাং প্রকৃত ডেটা যদি টেন কিলো বাইট হয় তাহলে টেন ইন্টু এইট দিয়ে গুণ করে দিলে আশি কিলো বিট হচ্ছে এইবার এটাকে এক হাজার দিয়ে আশিকে গুণ করে দিলে কত হবে দেখুন এখানে হচ্ছে আশি হাজার বিট 
অ্যাসিনক্রোনাস পদ্ধতিতে কি হয় আচ্ছা এটা কেন এটা করা হলো এটা হচ্ছে কিলোবিট ছিল এই যে এখানে দেখুন কিলোবিট এই কারণে এক হাজার তেপন্ন করলাম বিটে কনভার্ট করে নিলাম অ্যাসিনক্রোনাস পদ্ধতিতে দেখুন প্রতি আট বিটের সাথে একটি স্টার্ট বিট ও দুইটি স্টপ বিট যুক্ত হয় কাজেই প্রতি আট বিট ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ওভারহেড বিট প্রয়োজন তিন বিট স্টার্ট ওয়ান বিট এবং স্টপ টু বিট সুতরাং আশি হাজারের সাথে যদি আমরা এটাকে এইভাবে ধরি যে তিন বিট যেহেতু এক্সট্রা আছে তাহলে থ্রি বাই এইট ইন্টু আশি হাজার এটাকে করলাম কেন তিন বিট হচ্ছে যে ওভারহেড বিট আর এই যে আট বিট হচ্ছে প্রতি ডেটা ট্রান্সমিটের জন্য আর আগে তো আমরা আমাদের যে ডেটাটা ট্রান্সফার হবে সেটাকে আমরা এই যে পেয়ে গেছি আশি হাজার যে বিটটা যাবে তাহলে কি হলো এখানে পেলাম আমরা তিরিশ হাজার বিট এখন কাজী মোট ডেটা যদি আমরা এখন পেতে চাই তাহলে প্রকৃত ডেটা এবং ওভারের ডেটা এটাকে আমরা যোগ করে দিব তাহলে প্রকৃত ডেটা কত আশি হাজার এর সাথে তিরিশ হাজার যোগ করলে এক লক্ষ দশ হাজার বিট তাই না সুতরাং এসিনকোনাস ট্রান্সমিশনের দক্ষতা যদি এবার আমরা বের করি তাহলে প্রকৃত যেটা ছিল আশি হাজার সেটা থেকে ডিভাইড করে দাও এক লক্ষ দশ হাজার ইন্টু একশো করে দাও তাহলে কত সেভেন্টি হচ্ছে দক্ষতা এইবার সিনকোনাস পদ্ধতিতে কিভাবে ক্যালকুলেশন করব ধরা যাক ব্লক সাইজ আশি বাইট তাহলে কত হবে আশি ইন্টু আট তাহলে ছয়শো চল্লিশ বিট প্রতিটি ব্লক প্রেরণ করার জন্য দুই বাইট হিটার ও দুই বাইট ট্রেলার মোট চার বাইট আরও এক্সট্রা লাগবে তাহলে চার ইন্টু আট কত হচ্ছে বত্রিশ বিট ডেটার প্রয়োজন হবে এক্সট্রা কাজে প্রতি ছয়শো চল্লিশ বিট ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ওভারের বিট প্রয়োজন বত্রিশ বিট তাহলে সুতরাং তাহলে আশি হাজার বিট ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ওভারহেড কত প্রয়োজন হবে এই যে বত্রিশটাকে ছয়শো চল্লিশতে ভাগ করে দিব এবং আশি হাজার দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে কত হবে এটা হবে চার হাজার বিট এইবার কাজে মোট ডেটাটা আমরা কিভাবে পাব প্রকৃত যে ডেটা এবং ওভারহেড ডেটা মানে যেটা এক্সট্রা ভাবে আমরা সামনে সেট করছি সামনে এবং পিছনে তো প্রকৃত ডেটা হচ্ছে আশি হাজার বিট ঠিক আছে এর সাথে আমরা চল্লিশ চার হাজার এটাকে যোগ করব তাহলে কত হবে চুরাশি হাজার বিট সুতরাং এইবার আমরা প্রকৃত ডেটা যেটা আশি হাজার এটার সাথে যদি আমরা এই চুরাশি হাজারকে ডিভাইড করে একশো দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে আমরা কত পাচ্ছি নাইনটি খুবই সহজে এই অঙ্কগুলো এখানে দেখানো হয়েছে আশা করব আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করতে ভুলবেন না লাইক দিতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমত